வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் மின் உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு உகந்த நாடாக திகழும் இந்தியா ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீன எல்லை நிலவரம் முப்படை தளபதிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளி கட்டணம் வசூலிக்க கால அவகாசம் கோரி பெற்றோர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் நெடுஞ்செழியனுக்கு அரசு சார்பில் முழு உருவ வெண்கல சிலை சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை முன்பாக வைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு தமிழகத்தில் புதிதாக இன்று மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி நான்காயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்தனர் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் சூரிய சக்தி மின்சாரம் தற்காலத்திற்கு மட்டுமின்றி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் எரிசக்தி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய உறுதியான தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தில் சூரிய மின் உற்பத்தி ஒருங்கிணைந்த அங்கமாக திகழும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் சூரியசக்தி மின்சார உற்பத்தியில் உலகின் ஐந்து முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றார் மேலும் தூய்மையான எரிசக்தி உற்பத்தி திட்டத்தில் முதலீட்டிற்கு மிகச்சிறந்த நாடாக இந்தியா உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் குறிப்பாக சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் हमारी ऊर्जा की बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रगति की बात करते हैं तो इकोनॉमी उसका एक अहम पक्ष होता है தற்சார்பு மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றி குறிப்பிடும் போது பொருளாதாரம் அதில் முக்கிய இடம் பெறுவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அரசால் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து திட்டங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் வேளையில் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் தூய்மையான எரிசக்தியை வழங்குவதே அரசின் குறிக்கோள் என்றும் தெரிவித்தார் தூய்மையான எரிசக்தியின் பலனை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினருக்கும் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்க அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் மத்தியில் 
மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சூரிய எரிசக்தி பூங்காவினுள் தலா ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒவ்வொன்றும் தலா இருநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்று சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தின் உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு நிறுவனமான ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இந்த சூரியசக்தி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவை அமைப்பதற்காக ரேவா கூட்டு நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் எரிசக்தியிலிருந்து இருபத்தி நான்கு சதவீதம் டெல்லி மெட்ரோவிற்கு வழங்கப்படும் மீதமுள்ள எழுபத்தாறு சதவீதம் மத்திய பிரதேச மாநில மின் பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய சக்தி திறன் கொண்ட அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது உட்பட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூற்றி எழுபத்தைந்து ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி திறனை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை ரேவா திட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது லடாக் பிராந்தியத்தை ஒட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியின் தற்போதைய நிலை குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தலைமை தளபதி மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் லடாக் எல்லையொட்டிய கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இந்திய சீன படைகளுக்கிடையே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து எல்லையில் பதற்றம் நிலவி வந்தது பின்னர் இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து இருநாட்டு படைகளும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லை நிலவரம் குறித்து முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் ராணுவ தளபதி நரவானி விமானப்படை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதூரியா கடற்படை தளபதி கரம்பீர் சிங் மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கல்வான் பள்ளத்தாக்கு கோக்ரா ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் மற்றும் பாங்காங் சோ ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருவது குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் எல்லைப் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய எத்தகைய நிலைமையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவம் தயாராக உள்ளது என்றும் லடாக் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தரகண்ட் மற்றும் சிக்கிம் மாநிலங்களையொட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதி முழுவதற்குமான நிலவரம் குறித்தும் அவர் அமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தென்கொரிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜியோங் கியோங் டூவுடன் தொலைபேசி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும் கொரோனாவுக்கு எதிரான சர்வதேச நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு குறித்தும் ராஜ்நாத் சிங் கொரிய அமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தார் மேலும் கொரோனாவுக்கு எதிரான உலகளாவிய நடவடிக்கைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான துறைகள் குறித்தும் இரு அமைச்சர்களும் விவாதித்தனர் மேலும் பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலான சவால்களை சந்திப்பதில் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது இது தவிர இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆயுதப்படைகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் இரு அமைச்சர்களும் உறுதிபூண்டனர் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான செயல் எனப்படும் இந்திய எஃகு ஆணையம் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஜூன் மாதத்தில் மிக சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் செயல் நிறுவனம் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தேழாயிரம் டன் எஃகு உற்பத்தி செய்துள்ளது இது அதற்கு முந்தைய ஆண்டை விட பதினெட்டு சதவீதம் அதிகமாகும் இது தவிர ஜூன் மாதத்தில் இந்நிறுவனம் இதுவரை இல்லாத வகையில் மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரம் டன் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து அதிலும் சாதனை படைத்துள்ளது இதே காலகட்டத்தில் இந்திய ரயில்வேக்கு வலிமை வாய்ந்த வெனேடியம் கலந்த தண்டவாளங்களை அதிக அளவுக்கு இந்நிறுவனம் விநியோகித்துள்ளது செயல் நிறுவனத்தின் இந்த சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எஃகு துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இந்திய பொருளாதாரம் புத்தெழுச்சி பெற்று வருவதற்கு செயல் நிறுவனம் மிக சிறந்த உதாரணம் என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் இந்தியா எந்த ஒரு சவாலையும் வாய்ப்பாக மாற்றி சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அதனை வெற்றிகரமான திட்டமாக நிறைவேற்றும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு போதிய அளவுக்கு பெய்யும் என வெளியான தகவலின் பேரில் வேளாண் துறை வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு தேவையான உரங்களை குறித்த காலத்தில் விநியோகிக்க மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதன் காரணமாக கரிப்பருவ சாகுபடி முன்கூட்டியே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது 
நேற்றைய நிலவரப்படி நாட்டில் சராசரி அளவான இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரை விட பதிமூன்று சதவீதம் அதிகமாக இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி நான்கு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மத்திய நீர்வள ஆணைய அறிக்கையின்படி நேற்றைய தேதியில் நாட்டில் உள்ள நூற்றி இருபத்தி மூன்று நீர்த்தேக்கங்களில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சதவீத அளவுக்கு தண்ணீர் இருப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சராசரியாக நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சதவீத அளவுக்கே தண்ணீர் இருப்பு இருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கு அதிகமாக உள்ளது இன்றைய நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் மொத்தம் ஐநூற்றி எண்பது லட்சத்து இருபத்தோராயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கரிப் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் நூற்றி இருபது லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நெல்லும் அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பயறு வகைகளும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன இது தவிர பிற வகை தானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் கரும்பு பருத்தி மற்றும் சணல் சாகுபடி பரப்பளவும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கரி பருவ சாகுபடியில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விரிவுபடுத்தப்பட்ட பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்திற்கு தேவையான அளவு உணவு தானியங்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாக இந்திய உணவுக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் டி வி பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் அவர் அளித்துள்ள ஒரு பேட்டியில் இந்திய உணவுக் கழகத்திடம் தற்போது ஐம்பத்தைந்து மில்லியன் டன் கோதுமை மற்றும் நாற்பது மில்லியன் டன் அரிசி என மொத்தம் தொன்னூத்தைந்து மில்லியன் டன் உணவு தானியங்கள் இந்திய உணவுக் கழகத்திடம் கையிருப்பில் இருப்பதாக கூறியுள்ளார் இவற்றில் ஐம்பது மில்லியன் டன் உணவு தானியங்கள் அடுத்த சில மாதங்களில் மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட இருப்பதாகவும் இதில் இருபது மில்லியன் டன் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக ஏழைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இலவச உணவு தானியங்களை நவம்பர் மாதம் வரை மேலும் ஐந்து மாதங்களுக்கு நீட்டித்து வழங்க மத்திய அமைச்சரவை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏழை குடும்பங்களுக்கு குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் தலா ஐந்து கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமையுடன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தலா ஒரு கிலோ பருப்பு என தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் பயனடையும் எண்பத்தி ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசின் சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஏழை மக்களுக்கு அடிப்படை சுகாதார வசதிகளை வழங்கி வருகிறது நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு மையங்கள் கொரோனா காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த விரிவான சிகிச்சை வசதிகளை அளித்து வருகிறது ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள ஐந்து மாதங்களில் சுமார் எட்டு கோடியே எண்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த மையங்களுக்கு வந்து சிகிச்சை பெற்று சென்றுள்ளனர் கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி வரும் இந்த நலவாழ்வு மையங்கள் இன்ஃபுளுசா மற்றும் கடுமையான மூச்சுத்திணறல் போன்ற குறைபாடு உள்ளவர்களை பரிசோதித்து அவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனைக்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து வருகின்றன இந்த மையங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழுக்கள் கொரோனா தடுப்புக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த விழிப்புணர்வையும் மேற்கொண்டு வருகின்றன மேலும் கொரோனா அல்லாத பிற அத்தியாவசிய மருத்துவ சேவைகளையும் இந்த மையங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றன கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் உயர் ரத்த அழுத்த நோயாளிகள் மற்றும் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன சுமார் ஆறரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட யோகா மற்றும் நலவாழ்வு முகாம்களும் இந்த மையங்கள் மூலம் ஊரடங்கு காலத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்தில் கூடுதலாக திறக்கப்பட்ட பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தைந்து சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு மையங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததன் மூலம் தற்போது இந்த மையங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நாடு முழுவதும் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு மையங்களை ஏற்படுத்த அரசு இலக்கு நிர்ணயித்து செயல்பட்டு வருகிறது கடல்சார் போக்குவரத்து உதவி வரைவு மசோதா இரண்டாயிரத்து இருபது மத்திய கப்பல் துறையால் பொதுமக்களின் கருத்து கேட்புக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இத்துறை சார்ந்தவர்களும் பொதுமக்களும் தங்களது ஆலோசனை மற்றும் கருத்துக்களை இம்மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பழமையான சட்டங்களை கடல்சார் தொழில்துறையின் தற்கால தேவைகளுக்கேற்ப மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் இந்த வரைவு மசோதா உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் 
மேலும் கடல்சார் போக்குவரத்தில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் இந்த மசோதா வகை செய்யும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கலங்கரை விளக்கச் சட்டத்தில் தற்போது உலக அளவில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் இந்தியாவின் சர்வதேச கடமைகள் தொடர்பான விதிமுறைகளை இந்த வரைவு மசோதாவில் சேர்க்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மாணவர்களுக்கான பள்ளி கட்டண வசூலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் அல்லது சலுகை அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி பெற்றோர்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை கேட்க மறுத்துவிட்டது இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு இந்த கோரிக்கை குறித்து அந்தந்த மாநில உயர்நீதிமன்றங்களை அணுகி நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சினை இருப்பதாக கூறியுள்ள நீதிபதிகள் தற்போதைய நிலையில் இந்த வழக்கில் தலையிட உச்சநீதிமன்றம் விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர் கொரோனாவால் பெற்றோருக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருமான குறைவு உள்ளிட்ட அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு பள்ளி கட்டணங்களை தாமதமாக வசூலிக்க உத்தரவிடுமாறு கோரியிருந்தனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து அறுநூற்றி பதிமூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாக உள்ளது இதுவரை அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் சென்னையில் ஆயிரத்து இருநூற்றி ஐந்து பேருக்கும் எஞ்சியம் மாவட்டங்களில் இரண்டாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தைந்து பேருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் நான்காயிரத்து நூற்றி பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அறுபத்தி நான்கு பேர் இன்று உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து தொன்னூத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை மொத்தம் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் ரா நெடுஞ்செழியனை சிறப்பிக்கும் வகையில் தமிழக அரசின் சார்பில் முழு திருவுருவ வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அமைச்சரவைகளில் நிதித்துறை அமைச்சராக நாவலர் ரா நெடுஞ்செழியன் சிறப்பாக பணியாற்றியதை நினைவு கூர்ந்தார் அவரை சிறப்பிக்கும் வகையில் சென்னை சேப்பாக்கம் அரசு விருந்தினர் மாளிகை வளாகத்தில் முழு உருவ வெண்கல சிலை அமைக்கப்படும் என்றும் அவரது பிறந்த நாளான ஜூலை பதினோராம் தேதி அரசு விழாவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாவல ரா நெடுஞ்செழியன் குடும்பத்தினரின் ஒப்புதல் பெற்று அவர் எழுதிய வாழ்வில் நான் கண்டதும் கேட்டதும் என்ற அவரது வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை அரசுடமையாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் 
சென்னை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஐ டி நிறுவனங்கள் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் இயங்க தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை மாநில அரசு வழங்கி முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது எனவும் இதனால் சிகிச்சைக்கு பின் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்புவோர் எண்ணிக்கை நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகமாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே பல பணிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதிகளை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவை நிறுவனங்களில் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் பணிகளை தொடர நேற்று அனுமதி வழங்கியது இந்நிலையில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் இயங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றும் இதில் தொன்னூறு சதவீத பணியாளர்கள் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்யும் பொது போக்குவரத்து வசதிகளை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடியே காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கலை அவர் நாட்டினார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லாத மாவட்டங்களில் பதினோரு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய அரசின் அனுமதியை தமிழக அரசு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பெற்றது அதன்படி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருப்பூர் நாமக்கல் திண்டுக்கல் நாகப்பட்டினம் கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் அரியலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் அந்த வகையில் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் பதினோராவது மருத்துவக் கல்லூரி நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்காக நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடங்கள் நூற்றி நாற்பத்தோரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் நூற்றி முப்பது கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் குடியிருப்பு மற்றும் விடுதிகள் நூற்றி எழுபத்தைந்து கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நூற்றி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்வின் போது மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை செயலர் டாக்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே பெரிய கொடிவேரியில் பயனாளிகளுக்கு கடன் உதவிகள் வழங்கிய பின் பேசிய அவர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக பாடம் நடத்தப்படும் என முடிவு செய்துள்ள நிலையில் அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளதாகவும் மேலும் மூன்று சேனல்கள் விரைவில் ஒப்புதல் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியிலும் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கான பாடங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் தொலைக்காட்சிகளில் பாடங்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட பின்னர் அதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் கல்வியாளர்கள் அது குறித்து அரசிடம் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தபடி நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் கூடுதல் அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தொடங்கி வைத்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நியாய விலைக் கடையில் தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விலையில்லா அரிசி சர்க்கரை பருப்பு சமையல் எண்ணெய் ஆகிய பொருட்கள் எந்த மாதமும் வழங்கப்படும் என்றார் மாநில நிதியிலிருந்து நானூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இரண்டு லட்சம் குடும்பங்களில் நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் அரிசி வழங்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மேலும் இந்த கூடுதல் அரிசி நவம்பர் மாதம் வரை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள கால்நடை ஆய்வாளர்கள் உதவியாளர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி அருகே குலேஸ்வரன்பட்டியில் வடிகால் அமைக்கும் பணிகளுக்கான பூமி பூஜையில் கலந்து கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள் தங்கு தடையின்றி இயங்கி வருவதாக கூறினார் திருப்பூரிலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்ற தொழிலாளர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவதற்கு தயாராக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் 
நிலைமை சீராகும் பட்சத்தில் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் தொழிற்சங்கங்கள் ஆகியோருடன் கலந்து பேசி வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பதினெட்டு நோயாளிகள் பிளாஸ்மா தெரப்பி சிகிச்சையின் மூலம் குணமடைந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிளாஸ்மா தொடர்பான ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாடு அமைப்பு ஆகியவற்றிடமிருந்து தமிழக அரசு அனுமதி பெற்றுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்றிய இருபது பேர்களுக்கு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சோதனை அடிப்படையில் பிளாஸ்மா தெரப்பி மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது என குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு ஸ்டெராய்டு மற்றும் இதர மருந்துகள் பயனளிக்காத போது பிளாஸ்மா தெரப்பி மூலம் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதால் குணமடைவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கூறினார் இதையடுத்து ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிளாஸ்மா வங்கி நிறுவ அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று தெரிவித்தார் இதேபோல் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று நோயாளி ஒருவர் பிளாஸ்மா சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் பிளாஸ்மா ஆராய்ச்சி விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களிலும் பிளாஸ்மா தானம் பெறப்பட்ட கொரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தின் வளிமண்டலத்தின் மேலிடத்தில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது வட தமிழகம் மற்றும் உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் வானம் மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மின் உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு உகந்த நாடாக திகழும் இந்தியா ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீனா எல்லை நிலவரம் முப்படை தளபதிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளி கட்டணம் வசூலிக்க கால அவகாசம் கோரி பெற்றோர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரணைக்கேற்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு முன்னாள் அமைச்சர் நாவலர் நெடுஞ்செழியனுக்கு அரசு சார்பில் முழு உருவ வெண்கலச் சிலை சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை முன்பாக வைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு தமிழகத்தில் புதிதாக இன்று மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி நான்காயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்தனர் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்